Hi students, welcome back to our channel, Topus Education. In this video, we will discuss what topics we will discuss about the 10th public exam. I am very confused. How the 10th exam is going to be? How the result is going to be? There is one exam in the 11th. That is how it is going to be. In the 12th, the third and the last exam is going to be 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 going to be. इधर बोला पाला डाउट सुनते हैं ना मस्टर्ड्स के लिए कंटिन्यूस आ कमेंट पनी टेर करेंगे नाउ हम उन्हें डेली वीडियो पोटे ना रख रहे हैं ये रंग दालों में उन्हें डाउट केटे रख रहे हैं इंक्लूडिंग लाइव वन दम नालों एग्जाम इरुका इल्ले या एप्पे एग्जाम रिजल्ट इधर तो कंटिन्यू � மறக்காம் இந்த வீடியோ புள்ளாப் பாருங்க வீடியோ புடிச்சிந்தால் like, comment, share, subscribe பணிக்கும் இது வரிக்கும் நம்முடைய சானல் subscribe பணாலும் subscribe பணிக்கும் இதில் முக்கிமா வந்து last day வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு வீட்டல படிக்கு இப்போ இருக்குக்குடிய சூலல்ல வீட்டல படிக்க time இருக்கா அப்படின் Wittlo pelik yang mudah itu, abdin vote pun irkan. Anak itu 85 persen deh jika adik ema pelik yang mudah itu, saya solirkan. Including tahun pas sekolah, saya nala untuk pelik yang mudah itu, abdin solirkan. Okey, la. So, pergi pergera situasi la, wittlo, nama ku full day time uruk. Anak itu wittlo pelik yang mudah itu, okey ba. So, ini kah? Sila step pula nama beritur koro. Okey, la. So, wittlo, apa dia pelik? Enak nala ni follow pun, abdin kita nala full untuk explain pun. So, adik ku mana di nama channel la, satu chenna muiyerci. ஒரு motivational video வந்து ரடி பண்ணி இருக்கிறேன். okay, இங்களா, motivational video பார்த்து வாங்க, அதுக்கப் பிறு இந்த topics அல்லா, one by one நான் வந்து நான் வந்து explain பண்டுகிறேன். அண்டு regular, continue, இது போல motivational video வேணுமா, அப்படி நீங்கள் commentல சொல்லுங்க, நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு motivational video ரடி பண்டுகிறேன். video புடிச்சிருக்கா, உங்கள No arms, no leg, no worries. இந்த வாசகத்தை ஏற்கனும் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்களா? இந்த வாசகத்துக்கான சொந்தக்காரார்தா நிக்க. இந்த நிக்க பத்தி ஏற்கனுமே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா மறக்காமாம் கமண்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்கி ஒரு motivational video அதுதாம் பார்க்கப் போரும் நிக்க பத்தின ஒரு மிக முக்கியமான motivational videos அதுதான் நம்ப பார்க்கப் போரும் இது போல motivational video தொடர்ந்து வேணுமா அப்படியிங்கரதா கமண்டில் தெரிவீங்க December 2.5.82 Australiaவில் Brisbane அப்படியிங்கர நகரல பிரக்கராரு ஆனா வாழ்க்கில் அவரும் மிகப் பெரிய சாதனைகள் புரிஞ்சிருக்காரு அந்த சாதனை என்பது அவளோ சீக்கர்தில் அவளோ easyயா அவரால் பண்ணிட முடியில் அதற்கு முன்பாக எகப்பட்ட மன உளைச்சல் மன வருத்தம் கவலைகள் மிகப் பெரிய இன்னல்களலாம் சந்தித்து கடந்த பிரகுதான் இந்த சாதனைய அவர் புரிஞ்சிருக்காரு இந்த நிக்க அப்படிங்கிர் அவர் வந்து மிகப் பெரிய பேச்சாலர் மில்லியன் கணக்கான மக்கலை சந்தித்திருக்காரு அது மட்டில்லாம் Life Without Limbs அப்படிங்கிர் ஒரு லாபம்மட்டர் ஒரு நிறுவனத்த துவங்கி அதனுடியையைக்குனராகும் சரிக்கும் கைக்கால் இல்லாதுவுங்க 
மனநலம் சரியில்லாதவங்க இவங்களுக்குன்னு தனியாக ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸில் சேர்ந்து படிக்கிற சில கட்டாயம் நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் சில தடைகளெல்லாம் தாண்டி மீறி தான் அதுக்கப்புறம் சில ஸ்கூல்ஸில் நார்மலாக வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு கண்டிப்பாக என்னால் முடியும் அப்படின்ட்டு பல சாதனைகளை அவர் புரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் படிக்கவே செய்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கூல் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து ஒரு மன உளைச்சல் ஏற்படுது நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுறாங்க பார்க்குறவங்களாம் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க ஈக்குவலாக வந்து கேர் பண்ணிக்கிற நானும் வந்து மற்றவங்களால் செய்கிறது என்னாலே செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநலம் வந்து அப்போதைக்கு அவரால் இல்லை ஸோ எட்டு வயசுலேயே அவர் வந்து சூசைட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறார் ஓகேங்களா எட்டு வயசுனால் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா எட்டு வயதுலே வந்து அவர் வந்து தற்கொலை முயற்சிக்கு போகிறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க பெற்றோர்னால் வந்து மீண்டு வராரு அவங்க பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குற ஒரு அன்புனாலேயும் பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குற ஒரு மோட்டிவேஷன்னாலேயும் அதுலேருந்து மீண்டு வராங்க அப்போ வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்குது ஒரு இன்சிடெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய பேரண்ட் அவங்களுடைய தந்தை தாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தாயார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் நியூஸ் பேப்பரில் வந்த ஒரு செய்தியை எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட காட்டுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளை போலவே ஒரு ஆண்டிகேப்பாக இருக்கிறவங்க செஞ்ச மிகப்பெரிய சாதனையோட ஒரு ஒரு ஸ்டோரி எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறாங்க அதை படிக்கிறாரு படித்ததுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உந்துதல் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய டோட்டலாக வந்து அவருக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட்டு அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய அவருக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுது ஸோ அந்த பேப்பரை படித்ததுக்கப்புறம் நம்மளாலையும் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து அவருக்கு வருது ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தக்கூடிய வளர்ச்சி தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஸோ என்னென்னா அவருக்கான உண்டான செயலை அவரே செஞ்சுக்கிறாரு ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் இல்லை அவர் ஸ்விம்மிங் தான் அவருக்கு பிடித்த விளையாட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் தான் அதுக்கப்புறம் அவர் விளையாட்டு ஸ்போர்ட்ஸு நீச்சல் அடிக்கிறது அவரை வந்து மா தலைவாரிக்கிறது டென்னிஸு கேம்ஸு இசை மியூசிக் விளையா வாசிக்கிறது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தண்ணி டம்ளரில் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறது எல்லா வேலையும் இன்க்ளூடிங் முகசாவரம் சேவிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அவரே வந்து செஞ்சுக்கிறார் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எல்லோரும் படிக்கக்கூடிய அதே ஸ்கூல்ஸில் அவர் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லே ஓகேங்களா ஏழாம் வகுப்புலேயே வந்து அந்த ஸ்கூல் லீடராக வந்து செலக்ட் ஆகிறாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வித்தவுட் லிம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை வந்து தொடங்கினார் அந்த நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாப நோக்கற்ற ஒரு நிறுவனம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் சிறந்த மனிதருக்கான ஒரு அவார்டு வந்து வாங்குகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் வந்து திருமணம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் அவருக்கு குழந்தைகளும் பிறக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல சாதனைகளை புரிஞ்சுருக்கிறாரு சில குறும்படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு திரைப்படத்தில் நடிச்சு மிகப்பெரிய பேச்சாளர் உலகம் முழுவதும் சுற்றி சுற்றி மிகப்பெரிய பேச்சாளர் மில்லியன் கணக்கான மக்களை வந்து சந்தித்திருக்கார் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இரண்டு கை கால் இல்லாத இவர் வந்து இந்த அளவுக்கு சாதனை பண்ணும்போது நம்மளால் நிச்சயமாக நல்லா கை கால் இருக்குது அப்படின்னும் போது மிகப்பெரிய சாதனை வந்து நம்மளால் புரிய முடியும் ஓகேவா ஸோ எதுக்காக இந்த மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோனால் உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம் நெருங்கிடுச்சு எக்ஸாம் கண்டிப்பாக இருக்குது எக்ஸாம் இல்லை அப்படின்னு யாரும் நம்ப வேண்டாம் நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக பொது தேர்வு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இருக்கிற லீவை நல்ல முறையாக யூஸ் பண்ணி படிங்க ஓகேங்களா நிச்சயமாக உங்களாலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை புரிய முடியும் ஸோ மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்டில் தெரிவிங்க ஓகேங்களா எப்படி இருக்குது உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒன் டே ஃபுல்லாக ஆச்சு ஓகேங்களா நடுவில் வந்து நிறைய டைம் பவர் வேறு கட் ஆச்சு மழை பிரிஞ்சதுனால பவர் கட் ஆச்சு ஓகேவா ஸோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஆச்சு இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களோடய ஃபீட்பேக்கை தெரிவிங்க சரிங்களா ரெகுலராக இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத தெரிவிங்க ரைட் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து டென்த் எக்ஸாம் இருக்கா ஓகேங்களா ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக பார்த்தலாம் டென்த் எக்ஸாம் இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க டென்த் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது எல்லா வீடியோவிலையும் எல்லா கமெண்ட்ஸ்லேயும் நான் ரெகுலராக சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கிறேன் டென்த் எக்ஸாம் நிச்சயமாக இருக்குது இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க பள்ளிக்கல்வித்துறையில் வந்து கண்டிப்பாக நடத்தப்படும் அ
டென்த் எக்ஸாம் வந்து இந்த வருஷத்தோடு நமக்கு முடிஞ்சிட போகிறது கிடையாது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ நீங்கள் டென்த்தை வச்சு தான் லெவன்த்து நீங்கள் அட்மிஷன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா டிப்ளமோ சேர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க பாலிடெக்னிக் சேர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக டென்த் மார்க் ஷீட்டை வச்சு தான் நம்ம சேர முடியும் டென்த்து சர்டிஃபிகேட் வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தராக நம்மளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஐடி ப்ரூஃபாக காட்டலாம் நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறீங்க இல்லைனா ஒரு பாஸ்போர்ட் விசா அப்ளை பண்ணுறீங்க எல்லாத்துக்குமே பேஸ் வந்து டென்த்து தான் டென்த்து வச்சு தான் டுவெல்த்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த வருஷத்தோடு டென்த்து முடிஞ்சிடாது ஈவன் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டென்த்து எப்போ எந்த வருஷம் எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி எல்லாமே நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒன்று இன்னொன்று ஃப்யூச்சரில் ஓகேங்களா இன் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு எழுதுவீங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு எந்த ஒரு ஜாப் போனாலும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தான் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு ஆர்ஆர்பி ரயில்வே எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஓகேங்களா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஏதோ ஒரு அஞ்சலக துறையில் ஏதோ ஒன்று அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஒரு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபயர் ஆஃபீஸில் எவ்ரி திங் ஓகேங்களா டென்த்து அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஜாப் நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் கண்டிப்பாக டென்த்து மார்க் ஷீட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நீங்கள் அதில் என்ட்ரி பண்ணணும் டென்த்து எப்போ முடிச்சிங்க அந்த இயரை போடணும் உங்களோட பர்சன்டேஜ் என்ன அதை என்ட்ரி பண்ணணும் அப்புறம் வந்து எந்த மா எப்போ முடிச்சிங்க ஓகேங்களா எந்த டேட்டோட வித் டேட்டு மந்த்து இயரோட எந்த வருஷம் முடிச்சிங்க அப்படிங்கிறத என்ட்ரி பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் இந்த டேட்டாலும் ஃபில் பண்ணாதான் உங்களால் அந்த பேஜை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பேஜுக்கு போயிட்டு உங்களால் வந்து சப்மிட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பத்தாம் வகுப்பு அடிப்படையாக வச்சு எந்த ஒரு தேர்வுக்கு அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர்ஸை என்ட்ரி பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக வந்து இந்த வருஷத்தோடு நமக்கு போயிட போகிறது கிடையாது லைஃப் லாங் வந்து டென்த்து அப்படிங்கிறது உங்களோட மார்க் ஷீட்டுங்கிறது மஸ்ட்டு லெவன்த்து சேர்ந்தாலும் டென்த்து தேவை பாலிடெக்னிக் டிப்ளமோ போனாலும் டென்த்து தேவை ஓகேங்களா ஸோ அப்படி அதனால் வந்து கண்டிப்பாக டென்த் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு கேன்சல் ஆகாது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கேன்சல் ஆகாது ஓகேவா ரைட் அடுத்து வந்து எப்போ வைப்பாங்க டென்த் எக்ஸாம் வந்து எப்போ வைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ கிடையாது ஏப்ரலில் நிச்சயமாக கிடையாது மே ஓகேங்களா மே மந்த்து செகண்ட் ஆஃப் தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக்கில் மேபி சான்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது அதையும் விட்டுட்டாங்கன்னா ஜூனில் கண்டிப்பாக வச்சு முடிச்சுருவாங்க சரிங்களா ஸோ மே எண்டு ஆர் ஜூன் ஓகேங்களா வச்சுருவாங்க அடுத்து ரிசல்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ரிசல்ட்டை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்கவே பண்ணிக்காதீங்க ரிசல்ட் வெளியிடுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா வித்தின் ஏ டுவெண்ட்டி டேஸில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட டீச்சர்ஸ் மேன் பவர் இருக்குது ஓகேவா டுவெண்ட்டி டேஸில் ரிசல்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் பேப்பர் வேல்யூவேஷனுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு டென் டேஸ் ஒன் வீக் ஆர் டென் டேஸில் பேப்பர் வேல்யூவேஷன் டோட்டலாக முடிச்சுருவாங்க யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்து ஏழு பேப்பர் இருக்கும் தமிழ் ஒன் தமிழ் டூ இங்கிலீஷ் ஒன் இங்கிலீஷ் டூ மேக்ஸ் சயின்ஸு சோஷியல் ஏழு பேப்பருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் பத்து நாளில் பேப்பர் வேல்யூஷன் முடிச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து அஞ்சு பேப்பர் தான் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் வெறும் அஞ்சு அஞ்சு பேப்பர் தான் அப்படி இருக்கும்போது நிச்சயமாக ஃபைவ் டு டென் டேஸ் ஆர் ஒன் வீக்கில் முடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓகேங்களா யூஸ்வலாக ஒரு டீச்சர் ஒரு நாளைக்கு மார்னிங் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப்டர்நூன் ஃபிஃப்டீன் பேப்பர்ஸ் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பேப்பர்ஸ் கொடுத்து கூட கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க குயிக்காக வந்து முடிச்சுருவாங்க அது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஓகேங்களா ரிசல்ட் முடித்ததும் உங்களுக்கு சார் வேல்யூவேஷன் முடித்ததும் ரிசல்ட் விட்டுருவாங்க ரிசல்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட்டில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டெம்பரவரி மார்க் ஷீட் தருவாங்க அந்த டெம்பரவரி மார்க் ஷீட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் லெவன்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பாலிடெக்னிக் டிப்ளமோ எதுனாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க சார் ரிசல்ட்டு
ஒருவேளை லெவன்த்தில் ஏதாவது ஒரு பேப்பர் தவறிட்டீங்க ஏதாவது ஒன்று ஃபெயில் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த லெவன்த்து பேப்பரோட டுவெல்த்தும் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் இது வந்து நடைமுறை இருக்குது ரெண்டு வருஷமாக ஓகேவா அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டுவெல்த்துக்கு ஆல்ரெடி முடிஞ்சிடுச்சு எக்ஸாமு அந்த லாஸ்ட் எக்ஸாம் நிறைய பேர் எழுதலை அவங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க டென்த் எழுதும் போது கண்டிப்பாக லெவன்த்துக்கும் டுவெல்த்துக்கும் அது ஒரு நாள் ஷெட்யூல் போட்டு கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அண்டு கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஏரியா பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எக்ஸாம் சென்டர் இருந்தால் அதை மட்டும் மாற்றிடுவாங்க வேறு ஸ்கூலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் அங்கேயே வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வேறு ஏதாச்சும் அடிஷ்னலாக தகவல் வருதுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் போடுறேன் எந்த ஒரு ஃபேக் நியூஸும் இல்லாமல் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் நம்ப தகுந்த செய்தியை உடனுக்குடன் நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது போல் வந்து மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ வேணுமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோ பார்ட்டு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிவிங்க தே